estamos 30 personas y sé que ya se van a empezar a, a ir conectando en, en el transcurso de, de unos minutos el resto de las personas que se inscribieron. Muy buenas tardes. Eh, les habla María Victoria Méndez, yo soy gerente comercial de Formulabs. Les agradecemos a todos pues, por participar en esta charla que tenemos el día de hoy con el doctor Javier Marín en el uso inteligente de la nutrición para degeneración articular. Es un tema súper importante, súper constante, es una patología pues muy recurrente y muy frecuente. Entonces queremos obviamente verla el día de hoy eh, desde la mirada ortomolecular. Eh, doctor Javier Marín, eh, muchas gracias de nuevo por estar aquí acompañándonos en esta sesión tan importante para nosotros. Eh, bueno, quiero que te presentes un poco, háblanos un poco sobre, sobre eh, lo que tú haces, tu experiencia, sobre la pasión del trabajo tuyo en, en todo el enfoque ortomolecular y pues bienvenidos todos. Muchas gracias, doctor. Bueno, muy buenas tardes para ti, para todos los asistentes, pues algunos que veo ya son como amigos conocidos, afortunadamente nos acompañan casi siempre, otros serán nuevos. Mi nombre es Javier Marín, yo soy médico, nosotros hacemos medicina funcional, yo sé que aquí hay muchos médicos funcionales dentro de nuestra audiencia, y hacemos medicina ortomolecular. La medicina ortomolecular es una disciplina apasionante, es una disciplina que lleva muchos años en el mercado, estamos hablando de más de 50 años, que surgió en Estados Unidos con Linus Paulin y realmente los resultados que nosotros vemos en los pacientes en el diario vivir son impresionantes. Ya hemos tenido la oportunidad de compartir con algunos de nuestros amigos sobre protocolos de medicina ortomolecular y hoy vamos a ver mucho más de eso y vamos a ver un tema que es muy común, muy recurrente, pandemia como el coronavirus, la degeneración articular. Eso lo vemos todos los días en... Es impresionante ver eso, sin duda. ¿Ok? ¿Arrancamos de una vez? Pues muchísimas gracias, entonces. Estamos súper atentos eh, de mm. marcar esta, esta conferencia, esta charla tan importante para nosotros. Eh, bueno, las preguntas que vayamos teniendo durante la charla, les pido que las vayamos dejando en el chat para que podamos ir avanzando. Vamos a tener los micrófonos de todos en silencio, excepto pues el del doctor. Y si hay alguna duda, la vamos a estar respondiendo. Eh, enseguida durante el chat, durante la charla. Entonces, doctor, no siendo más, eh, dejamos en tus manos este público y este tema tan importante para todos nosotros. Bueno, muchas gracias, doctor. Le agradezco por la invitación. Un saludo para todos ustedes. Es una sensación rara siempre hablarle a una pantalla. Pero bueno, <risa> nos toca así y nos tenemos que acostumbrar a eso por lo pronto. Eh, sin duda, el uso inteligente de nutrientes en la degeneración articular es uno de los temas más interesantes que existen dentro de una visión integrativa y ortomolecular cuando nosotros hablamos de aplicación de nutrientes en la degeneración articular. Y en realidad nosotros estamos hablando de osteoartrosis. Y voy a empezar a pasar las diapositivas. Tengo la pantalla compartida. Perdón un segundito. Ok. Y, y hay que empezar por decir que la osteoartrosis es un proceso degenerativo frecuente, muy frecuente. Lo vemos en el diario de vivir en nuestras clínicas y en nuestros consultorios. Es casi un proceso endémico hoy por hoy. La osteoartrosis en realidad es un proceso degenerativo que acompaña el proceso del envejecimiento. Figúrense que eh, según estudios actuales se ha establecido que a los 35 años el 35% de la población ya tiene algún grado de artrosis. Es impresionante. A los 50 años el 50% de la población ya tiene artrosis y entre los 70 y los 75 años se estima que el 100% de la población tiene artrosis. Hay algunas artrosis que son asintomáticas, no duelen, no molestan, no tienen limitaciones articulares ni de movimiento y pues puede pasar inadvertido y el paciente pues si yo no tengo artrosis, pues que a mí no me duele absolutamente nada. Realmente el proceso está instaurado, solo que hay, una artro hay algunas artrosis que son asintomáticas. Sin embargo, hay otras artrosis que son sintomáticas y generan gran dolor, principalmente en las grandes articulaciones o en, la, eh, en las articulaciones o en las regiones interfalánquicas. También puede presentarse una artrosis eventualmente con deformidades o, o algo que es muy común que se llama en forma de dedo en gatillo. Dedo en gatillo es algo que se ve mucho en el adulto mayor y en realidad es una fibrosis que acontece en los tendores flexores de los dedos y que muchas veces ese dedo en gatillo precisa que se hagan infiltraciones con corticoides, una infiltración local, o eventualmente precisa que se haga una cirugía para poder liberar, esa, liberar o retirar esa fibrosis y eventualmente que el dedo genere la movimentación normal. 
este dedo del gatillo es muy común también en el adulto mayor. Hay que tener en cuenta varias cosas. Eh, la artrosis, siendo un proceso degenerativo, no es tanto un proceso inflamatorio, como sería, por ejemplo, la artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea es un proceso inflamatorio. La artrosis es un proceso degenerativo con un pequeño componente inflamatorio. Esa es una diferencia importante ahí. Sin ninguna duda, y está claro que la artrosis en sí es un proceso en el que se va desgastando y se va generando y se va acabando la expresión del cartílago, que es lo que permite sostener las superficies articulares. Y si eso pasa así, se van aproximando las superficies articulares, los periósteos uno con otro, y se van alterando de esa manera las estructuras que dan estabilidad a esas superficies articulares. Y se van dañando los tendones, los ligamentos, los propios músculos, que son los que se encargan de darle estabilidad a esa articulación. Entonces, realmente, el punto es, es un desgaste del cartílago. Vamos a compartir acá una imagen. Supongamos que esta es una rodilla. Bueno, en realidad eso es una rodilla. Aquí en esta rodilla tenemos los cóndilos del fémur. Acá los estoy señalando. Tenemos la meseta tibial. Acá la estoy señalando. Tenemos los ligamentos. Tenemos el ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior. Y tenemos el cartílago, el cartílago de esa rodilla. El cartílago de esa rodilla funciona como una almohada, una almohada que impide que los dos periósteos o los dos huesitos se choquen. Si hay un daño en ese cartílago, los dos periósteos y los dos huesitos se van a aproximar, van a rozar y van a doler. Realmente eso es lo que pasa en esta situación. ¿Cuáles son las artrosis más frecuentes? Las, hay, hay algunas que son mucho más frecuentes que otras eh, y estas artrosis que son más frecuentes muchas veces terminan hasta en procesos quirúrgicos y ellas incluyen las artrosis de la articulación coxofemoral, es bastante común, las articulaciones de las rodillas, que es bastante común, eh, las espondiloartrosis, tanto la cervical como la lumbar y hay un detalle importante que yo quiero que ya empecemos a resaltar acá en esta charla. Y es que muchas de las espondiloartrosis, la cervical, por ejemplo, muchos prese pacientes presentan cuadros de mareos y esos cuadros de mareos son confundidos con laberintitis y se trata como laberintopatías. Y eso pues ahí hay un error, porque en realidad lo que está pasando muchas veces es que esos pacientes con espondiloartrosis cervical lo que tienen es una rectificación de la columna cervical y hay una disminución de los espacios interarticulares con la compresión de la arteria vertebral. Ya vamos a ver una imagen. Y eso lo que produce es una insuficiencia vertebrovacilar. Y esa insuficiencia vertebrovacilar disminuye el aporte de sangre para la, eh, para la arteria cerebral posterior, que en últimas da una rama para la cerebelosa. Y por eso es que el paciente presenta mareos. Entonces, muchas, eh, eh, muchas eh, en ocasiones, pacientes que presentan mareos, 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 pues uno piensa que es un vértigo o que es el síndrome de Menier y se crea así como síndrome de Menier o como una laberintopatía y así son tratados y realmente es una insuficiencia vertebrovacilar. Déjame aquí, yo, esto es. Mira, acá tenemos la arteria vertebral, me voy a devolver acá. Si hay una compresión aquí, si hay una compresión de la arteria vertebral, ella va a dar rama para la vacilar y la vacilar va a dar rama para la cerebral posterior. Y a la postre va a dar una rama para la cerebelosa superior. Entonces, si hay un problema desde aquí, si hay un problema desde aquí, va a haber una insuficiencia vertebrovacilar. Acá en esta lo podemos ver. Arteria vertebral, arteria vacilar. Si no hay adecuada irrigación desde abajo, entonces vamos a tener un problema aquí arriba. Y eso es lo que genera que el paciente presente mareos. Entonces, en esos pacientes, yo, por ejemplo, en, en, en mi consulta lo veo muy frecuente, bastante frecuente los pacientes que eh, se quejan de mareos, tonturas y este tipo de cosas. Yo lo primero que hago es pedirles una resonancia magnética de la columna cervical. Y uno muchas veces encuentra que hay una disminución de los espacios interarticulares en esa columna cervical y eso es lo que le está generando esa insuficiencia vertebrovacilar. Y muchas veces es lo que le está generando el mareo al paciente. Entonces ahí es bueno poner una, eh, eh, un cuello ortopédico, un corrector de postura y hacer fisioterapia, y muchas veces el, el cuadro clínico tiende a mejorar. Entonces, tengan en cuenta, por favor, esta, esto que es un dato, yo que sé que es un dato nuevo para muchos de ustedes. Las espondilotrosis lumbares. Ah, pero espere un segundito, por favor, yo me devuelvo un momentico por acá. 
Ok. Entonces decíamos que en las espondilatrosis cervical es confundida con laberintopatías y muchas veces son tratadas así. En las lumbares normalmente hay dolor en la región lumbar o incluso hay compromiso del nervio ciático. Entonces hay que tener en cuenta eso. Las artrosis de los hombros son muy comunes también porque son articulaciones de grandes movimientos, grandes movimentaciones. Y también tenemos la epitrocleitis y la epicondilitis. Cuando tenemos incluso las mujeres que a veces cargan bolsos muy pesados o aquí o empieza a generar dolor aquí, se llama epitrocleitis y epicondilitis. Vamos a pasar aquí a una imagen que estaría bien muy visto. Y está la espondiloartrosis lumbar que dijimos que genera dolores en la región lumbar y dolores en el trayecto del nervio ciático que incluso puede generar dolor hasta la planta del pie por la trayectoria anatómica del nervio, ¿ok? Perfecto. Mire, yo les quiero hacer la siguiente invitación. No hagamos la historia clínica como lo hacen los traumatólogos o los ortopedistas. El, 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 el traumatólogo dice, ¿qué tiene? Me duele la rodilla. Vamos a hacer una radiografía, vamos a hacer una artroscopia, vamos a hacer una infiltración o vamos a hacer un reemplazo de rodilla. Y ahí termina la historia. No, yo pienso que hay que primero que todo impactar los factores de riesgo de ese paciente. Se presume que por cada kilo de peso que yo gane, wow, perdón, un segundito, acá, por cada kilo de peso que yo gane, aumento 10 kilos de sobrecarga sobre esa articulación y viceversa. Por cada kilo de peso que yo pierda, disminuyo 10 kilos de presión interarticular. Entonces los factores de riesgo, la obesidad, el sedentarismo, todo eso hace parte, el tabaquismo incluso, hace parte del proceso de los factores de riesgo. El más importante es la obesidad. No hay ninguna duda, porque cada que el paciente obeso se para a caminar, está masacrando sus cartílagos. Lo está masacrando. Más tratamiento que yo le dé, le puedo poner sueros de metil sulfonil metano, como vamos a ver ahora, le puedo dar glucosamino, le puedo dar colágeno, lo que quiera, esa rodilla nunca se va a recuperar. Nunca se va a recuperar porque el factor de riesgo no se ha intervenido desde el inicio. ¿Ok? Bien. Hay un principio y esto... esto eh, estos procesos de, de generación articular se dan por un principio que se llama isquemia y repercusión. Isquemia es cuando hay una disminución del aporte de oxígeno y nutrientes a los tejidos. Y la repercusión es el proceso de recuperación. Hay una, hay una hiperoxia, o sea, hay una cantidad de oxígeno mayor. Y eso genera que haya un aumento de la presión intraarticular. Y si hay un aumento de la presión intraarticular y hay isquemia y repercusión, sobre todo la isquemia, entonces ese tejido se va a morir, ese tejido entra en necrosis, porque le faltan oxígeno y nutrientes a él. ¿Okay? En términos bioquímicos, isquemia y repercusión empiezan con una molécula que se llama ATP. ATP significa adenosín trifosfato, es nuestra fuente primaria de energía. Y él, este proceso, en este proceso se va liberando fósforos, y, se, y si se van liberando fósforos, se van perdiendo las fuentes primarias de energía y termina el tejido en hipoxia. Entonces el ATP va a liberar un fósforo y se va a convertir en ADP, adenosín difosfato. Este va a liberar un fósforo y se va a convertir en AMP, adenosín monofosfato. Este va a liberar un fósforo y se va a convertir en adenosina. Esta va a liberar un fósforo y se va a convertir en inosina. Y finalmente, esta va a liberar un fósforo y se va a convertir en hipoxantina. Entonces miremos cómo se van perdiendo las fuentes primarias de energía. A medida que se pierden las fuentes primarias de energía, Terminamos desde ATP hasta hipoxantina. La hipoxantina va a dar un producto que final que se llama santina oxidasa. De hecho, hay un remedio que se llama alopurinol. Yo creo que todos los que estamos en esta reunión lo conocen. Ese remedio lo que hace es inhibir la santina oxidasa. Ese es un mecanismo de acción. Entonces, en términos bioquímicos, isquemia y repercusión es esto. Se van perdiendo las fuentes de energía, se van perdiendo los fósforos y terminamos haciendo radicales libres sobre esa articulación. Esto, esto es una gráfica donde les voy a explicar un poquito mejor y más en detalle eso. Entonces tenemos... Acá. Tenemos ATP, que pierde una fuente primaria de energía, luego el ADP, venimos a AMP, adenosin monofosfato, luego adenosina, luego inosina y luego a hipoxantina. Entonces, de ATP... ADP, perdemos una molécula. De ADP a MP, hemos perdido dos moléculas. De AMP a adenosina, hemos perdido tres fósforos. De adenosina a inosina, hemos perdido cuatro fósforos. Y de inosina a hipoxantina, hemos perdido cinco fósforos. Cuando llegamos a hipoxantina, la hipoxantina 
va a estimular otra enzima que se llama santinoxidasa. La santinoxidasa, perdón, la santinoesidrogenasa, la que está aquí, santinoesidrogenasa. La santinoesidrogenasa es por activación del calcio intracelular y retengan esta imagen que el calcio tiene dos cargas positivas. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Por activación del calcio intracelular va a dar lugar a la santinoxidasa, que hablábamos ahorita, recuerda, que es la que inhibe el, inhibe el, alo, el aloporinol. Y esa santinoxidasa va a, lugar, va a dar lugar a una estructura química que se llama O2 negativo. El O2 negativo significa radical superóxido, que lo vimos por ah, la primera charla cuando hablamos de radicales libres. Y el radical superóxido activando el, la eh, nicotinamida de nida de nucleótido y su equivalente eh, NADH va a dar lugar va a dar lugar al peróxido de hidrógeno, que lo hemos visto también en otra oportunidad, al radical hidroxilo y eventualmente a los peróxidos lipídicos. Entonces, este es el proceso que en realidad está ocurriendo en esa articulación, que está ocurriendo en esa rodilla o en esa femoral o en ese hombro, todo este proceso. To y todo este proceso se da todo el día en el organismo, todo el día. Y el producto final de esto se llama ácido úrico. Y cuando, cuando esta reacción no alcanza a llegar a ácido úrico, sino a radical superóxido, es donde empieza la producción de radicales libres. Y en general todo esto se llama el metabolismo de las purinas. Y el metabolismo de las purinas es muy importante para los ácidos nucleicos. Y todo el día, todo el día se está presentando estas reacciones en el organismo. Es como el paciente que tiene una angina de pecho. Cuando tiene una angina de pecho, él está entrando en una hipoxia. No hay, no hay aporte de oxígeno y nutrientes a ese corazón. Él se va a parar y va a entrar en un, en un periodo de repercusión. Eso lo vemos en el electro, o lo vemos cuando hacemos, eh, cuando nosotros vemos en el electro un supra del nivel del segmento ST, del segmento ST, estamos viendo que hay una isquemia, o sea, ese corazoncito se está quedando sin oxígeno. Y si más adelante encontramos una onda Q, quiere decir que, ese, que, ese, que esa parte de ese corazoncito, ese tejido murió, ese tejido se necrosó. Y todo eso tiene que ver con esto. Y ese radical superóxido, como ya lo dijimos, es inhibido por una enzima. Y esa enzima se llama eh, superóxido de ismutas. Ahorita les voy a mostrar una gráfica y ustedes se van a acordar de eso. Cuando nosotros hablamos de isquemia, que ya lo dijimos, es, es la deficiencia de aporte de oxígeno y nutrientes en la articulación, producimos en el proceso de isquemia X de radicales libres. Y en el proceso de repercusión, producimos de 30 a 100x de radicales libres, lo que quiere decir que el proceso de repercusión o la etapa de repercusión, siendo la etapa salvadora, es la etapa donde más se producen radicales libres, es decir, el mayor daño realmente está ahí. Entonces el paciente está con dolor articular en la rodilla, como el dolor se pone tan intenso, él se va a sentar. Cuando el dolor está intenso, antes de sentarse, él está en isquemia. Cuando él se sienta, está haciendo repercusión y en esa repercusión está, está generando más radicales libres, 30 a 100 veces más de radicales libres que los que estaba generando en el, en el periodo de la hipoxia. ¿Y por qué se da la hipoxia? Sobre todo en las articulaciones, porque esas articulaciones son superficies muy poco vascularizadas. En realidad, casi todas las articulaciones están irrigadas a través de arterias nutrices. Por ejemplo, vamos a mirar esta gráfica que tenemos acá. Por ejemplo, la cabeza del fémur está únicamente vascularizada por el ligamento redondo, como vemos aquí. Y el ligamento redondo tiene una única arteria, que es la arteria del ligamento redondo. Entonces, ¿qué pasa si yo consumo mucho corticoide y engroso este ligamento redondo? Si engroso este ligamento redondo, entonces me voy a quedar sin oxígeno, me voy a quedar sin vascularización. Y mira la poquita vascularización que hay acá. Y si eso pasa, esta cabecita del fémur se me va a morir. Y eso, se llama una enfermedad que se, y eso produce una enfermedad que se llama necrosis avascular de la cabeza del fémur. Entonces, por eso es que estos, estas articulaciones son tan fáciles de desgastar y tan fáciles de sufrir procesos de hipoxia, porque son muy poco vascularizadas. Ese es el problema. Entonces, tienen una gran sobrecarga. Muchas veces ellas tienen una gran sobrecarga. Muy bien. Entonces, lo que les decía, una necrosis avascular de la cuna o una necrosis aséptica también de la cabeza del fémur es lo mismo básicamente. Y antes de que eh, la medicina ortomolecular cogiera más auge, como lo está teniendo de hecho en este momento, la medicina convencional queda lo que hacía con estos procesos que tenía, con estos pacientes que tenían procesos de artrosis. Le daban antiinflamatorios. 
puede ser antiinflamatorio en esteroideos, tú conocemos el diclofenaco, el piroxicán, el meloxicán, el ibuprofeno, el lapro, todos esos, eh, o eventualmente corticoides, pero eran antiinflamatorios. O eventualmente hacían una artroscopia. La artroscopia consistía en limpiar esos pedacitos que quedaban ahí flotando en la articulación, realmente eso, en eso es lo que consultó, o el, eh, consiste la artroscopia. O también se hacían infiltraciones con betametasón, corticoide. Pero ¿cuál es el problema? El problema es lo que estábamos hablando ahorita. En la medida en que tú uses mucho corticoide, vas a engrosar los, los ligamentos y, y ese, esa, ese, esa articulación se va a ver degenerada más prontamente por los mismos procesos de isquemia y repercusión. Entonces, por eso es que hacemos esta charla, para mirar que tenemos otras opciones nutricionales, pero también farmacológicas. Claro que sí. ¿Por qué no utilizar Agnes o por qué no utilizar corticoides en bajas dosis en un momento determinado, sobre todo en, en etapas agudas de la enfermedad? Claro que sí. Pero también quiero, queremos que conozcan otras alternativas muy interesantes que hay. ¿Ok? Aquí ya lo vimos. Bueno, perdóname acá. Muy bien. Vamos a empezar a hablar de los nutrientes. Eh, empecemos con la glucosamina. Tal vez empecemos por ahí. La glucosamina en realidad tiene trabajos contradictorios. Hay algunos a favor y hay algunos en contra. Eso es lo que hay. Mm, lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de nutrientes, hablamos de artrosis leves a artrosis moderadas. O sea, si tienes ya tu cabeza del fémur, está tocando la vejiga, pues hombre, ahí no hay nada que hacer. Mándalo por ahí, ponerle una prótesis o algo, porque definitivamente no. Realmente es, es, el uso de estos nutrientes es más beneficioso en las artrosis leves a moderadas. La glucosamina fue una molécula que surgió en la medicina. Lo que pasa es que surgió en la medicina convencional porque venden glucosamina por todo lado. Pues realmente la glucosamina surgió en la, en la, en la medicina automolecular en la década, a finales de los 80 y a inicios de los 90. Y la glucosamina en realidad se llama dos aminos, dos glicosa. ¿Y por qué se llama así? Porque es una proteína pegada con un azúcar. Pero ese azúcar no se metaboliza como tal. Ustedes recuerdan eh, cuando a un paciente oncológico le hacen un PET scan. Un PET scan, en un PET scan utilizan también un medio de contraste que se llama 18 flúor 2 glicosa. Es también un azúcar. Es un azúcar pegada a un flúor y por eso no se metaboliza. Cuando esa 18 flúor 2 glicosa entra en el organismo, el tumor dice, oh, entró azúcar y captura el azúcar. Y en ese momento le toman fotos. Eso es un pedescan para saber dónde está el tumor o eventualmente dónde están las metástasis. Con la glucosa lo mismo, con la glucosamina es lo mismo. Incluso se, han utilizado, se ha utilizado la glucosamina para procesos oncológicos porque es un azúcar no absorbible. Eso es lo más interesante de saber. La glucosamina realmente, hay que hablar varias cosas importantes. La glucosamina utilizamos 1.5 gramos diarios o 1.500 miligramos diarios para que realmente tenga una actividad. Y la glucosamina es un tratamiento a largo plazo, es un tratamiento a largo plazo. El paciente empieza a notar mejoría más o menos como al mes de estar utilizando la glucosamina, pero es un tratamiento a largo plazo, entre más o menos seis meses o un año o incluso un poco más. La glucosamina en el organismo utiliza tres vías enzimáticas y utiliza el manganeso como cofactor. En la glucosamina en presencia de manganeso nos va a producir el chondroitin sulfato. Hay muchas fórmulas de glucosamina que traen glucosamina con chondroitin sulfato. Y eso hace más cara la fórmula del paciente. El chondroitin sulfato realmente el cuerpo no lo sabe utilizar. El, 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 el organismo es capaz de sintetizar su propio chondroitin sulfato a partir de la glucosamina y utilizando el manganeso como cofactor. Entonces, por eso es que el manganeso es tan importante y vamos a aprenderlo también a usar el día de hoy. Entonces, esa es una de las vías enzimáticas que utiliza la glucosamina. Tengamos en cuenta una cosa con el manganeso. El manganeso es una sustancia tóxica. Eh, el manganeso, utilizado en altas dosis y por largos periodos de tiempo, puede dar un síndrome estapiramidal tipo parkinson light. Es uno de los Parkinson reversibles que hay. Hay varios Parkinson reversibles. Está este, que es por manganeso, o sea, pacientes que han trabajado en minas o algo que tengan, eh, que llegue por temblores o algo, examinamos que no tengan un exo epidemiológico con manipulación por manganeso. 
eh, porque eso se roba la dopamina y el paciente empieza a temblar. Entonces, el manganeso es una sustancia tóxica. No se puede usar más de 5 miligramos al día. Esa es una primera regla. Las otras Parkinson eh, reversibles que hay es cuando utilizamos tranquilizantes mayores como plufenacina, aloperidol, eventualmente risperidona en dosis altas. También puede producir un síndrome de estapiramidalismo tipo Parkinson y el paciente tiembla, pero son Parkinson reversibles, como lo hablamos. Entonces, tengamos en cuenta el manganeso. Cuando nosotros hablamos del superóxido, y, y esto se los digo porque van a ver la importancia que es el manganeso, van a ver la importancia que tiene el manganeso, el superóxido es inhibido, eh, un segundito, por una enzima que se llama superóxido dismotas, que lo vimos ahorita, lo vimos en la primera charla por allá de los radicales libres. Y la sopiroxido desmutasa existe en dos partes en la célula. Existe una sopiroxido desmutasa en el mitocondria, que es la primera parte donde se van a producir los radicales libres. Y existe una sopiroxido desmutasa en el citosol. La, la sopiroxido desmutasa mitocondrial depende de manganeso. Por eso es tan importante utilizar el manganeso acá. El manganeso es vital y por eso ese manganeso puede faltar, porque si hay una excesiva producción de radicales libres, va a agotar la capacidad del manganeso de activar la superóxido de esmutasa. Y la superóxido de esmutasa del citosol depende de sin y cobre. Con la que vamos a trabajar hoy es con la superóxido de esmutasa mitocondrial. Ese paciente se está oxidando. No hay ninguna duda que ya lo vimos. Isquemia y repercusión. Fenómenos de óxido y reducción, ganar y perder electrones. Y si ese paciente se está oxidando, tenemos que utilizar antioxidantes. ¿Cuál vamos a utilizar? Cualquiera. Tenemos en el mercado acá en Colombia, por ejemplo, tenemos vitamina E, vitamina C. Con la vitamina E, recuerde que nunca la vamos a utilizar solita. Vamos a utilizar un mix de tocoferoles de vitamina E. Y vamos a utilizar vitamina C, no más que un gramo al día con dos por vía oral. Vamos a utilizar un antioxidante llamado ácido alfalipoico, Puede ser 100, 100 miligramos cada 12 horas o 100 miligramos al día. Depende si el paciente tiene dolor, lo podemos subir hasta 300, incluso 600 miligramos. Podemos... Bonito, te quiero interrumpir un segundo. Lo que pasa es que hay una persona, un participante, Jorge López, que dice que no se escucha. Por favor, les, les, les pido si otras personas les está pasando lo mismo o si las demás personas sí nos están escuchando para que le comentemos a Jorge que el problema seguramente es interno de él, para que de pronto se desconecte y vuelva a conectarse. Entonces, por el chat les pido si todos estamos teniendo el mismo inconveniente. Ah, acá dice, todos, nos dicen, todos nos dicen que se escucha bien. Se escucha bien. Entonces, Jorge, verifica, verifica la, el audio y podemos continuar. Gracias. Eh, vale, perfecto. Entonces, digamos que vamos a utilizar cualquier antioxidante de ellos. Si vamos a utilizar resveratrol, Utilicemos el transresveratrol. El resveratrol también viene en su presentación cisresveratrol. Realmente no, habría que utilizar como 500 miligramos para tener 5 miligramos de transresveratrol. Entonces, el, que, el, el, el más recomendable es transresveratrol. Y uno que yo utilizo mucho, que me gusta, que me gusta más, se llama el pignogenol. El pignogenol, ya les he dicho que es un derivado de un pino francés. Y es el mejor antioxidante que hay en términos de hidro y liposoluble. Eh, se utilizan 50 miligramos al día, básicamente eso es lo que utilizamos de pignogenal. ¿Qué vamos a utilizar con este paciente? Ya dijimos, hay una pérdida y hay una degeneración de la expresión del cartílago que permite que esas superficies articulares se nos vayan aproximando, entonces hay un daño en el colágeno. Habíamos hablado la vez pasada cuando hablamos de dermoenvejecimiento que tenemos cuatro tipos de colágeno. El colágeno tipo 1 está en los huesos y en los dientes. Y el colágeno tipo 2 está en el cartílago y está en la articulación. Entonces vamos a utilizar un colágeno tipo 2 no hidrolizado. Eh, es mejor el no hidrolizado porque es mejor absorbido en el intestino. Este colágeno tipo 2 no hidrolizado es extraído de los pechos de las gallinas. De ahí se extrae ese tipo de colágeno. Y ese colágeno tipo 2 no hidrolizado es eh, capturado por las placas de pellas del intestino y vía linfocitos es transportado eventualmente hacia las regiones donde existe el cartílago. Entonces, este funciona así, colágeno tipo 2 no hidrolizado, porque vamos a reponer colágeno tipo 2. Vamos a utilizar moduladores del de, factor de necrosis tumoral alfa. Tenemos eh, productos farmacológicos y tenemos productos nutricionales. Dentro de los productos nutricionales, eh, hay una planta que se llama piascledine. La piascledine es un derivado de la soya. 
y un derivado del aguacate. Eso hacen, hacen una combinación ahí. Se utilizan 150, 160 miligramos al día. O tenemos un producto farmacológico que se llama diacereína. O sea, esa es la molécula. Hay varias marcas, pero esa es la molécula. Se utilizan 25 miligramos cada 12 horas. Estos dos productos lo que hacen es modular la inflamación. Porque este paciente, además de que se está oxidando, de que está perdiendo cartílago, está inflamado y le duele. Claro, él tiene rubor, dolor, edema, calor. Tiene los signos cardinales de la inflamación. Entonces tenemos que actuar así también de esa manera. Los que hagan terapias endovenosas pueden utilizar, como dice acá, MSM. MSM significa metilsulfonilmetano. Y el metilsulfonilmetano nos va a dar un producto final que se llama DMSO, dimetilsulfóxido. El dimetilsulfóxido es el mayor antiinflamatorio que existe en el mercado. Es el mayor. El, la FDA en Estados Unidos ha aprobado el DMSO para cistitis intestinal. Eh, se ha aprobado para artrosis leves, leves y moderadas y también se ha aprobado para uso veterinario, el DMSO. Tiene un problema, tiene un problema el DMSO y es que huele. Huele como a chontaduro, como a chocolo o algo así. Y el paciente sigue con ese olor y espele ese olor y el acompañante siente ese olor también. En cambio, el MSM no huele a nada. Entonces, una buena opción es utilizar suero fisiológico, 250 ml, con metil sulfonil metano, una polla que viene al 5%, y podemos utilizar sulfato de magnesio. ¿El sulfato de magnesio por qué? Porque ya lo vimos eh, en alguna oportunidad, sulfato de magnesio activa, eh, el 5MP cíclico, segundos mensajeros celulares, él, él interviene en la, en la bomba magnesio, eh, magnesio calcio fósforo y es un gran vasodilatador. Es el, va a permitir que lleguen los nutrientes y el oxígeno a los tejidos de una mejor manera. Entonces, el sulfato de magnesio casi que no nos puede faltar en ninguna forma. ¿Ok? Bien. Permítame acá. Mira, para los que ya han hecho algún curso regular, y voy a dejar una imagen. Acá tenemos las moléculas que nos generan los radicales libres. El superóxido que lo vimos ahorita que es O2 con una rayita negativa, esa es la química y el antioxidante es la superóxido de mutasa, que vimos que hay dos superóxidos de mutasa. Una en la mitocondria que depende de manganeso y una en el citosol que depende de zinc y cobre. ¿okay? El peróxido de hidrógeno, que es el segundo radical libre que se produce después del superóxido, eh, se representa con la, eh, la, la letra H2O2, pero él no es un verdadero radical libre porque él no tiene una rayita negativa. Pero él, perdóname un segundito, pero él es productor de otros radicales libres. ¿Cuál es la enzima antioxidante de él? Este cuadrito guárdelo así porque les va a servir mucho para los que quieran hacer otro molecular. Lo, lo inhibe la catalasa wow, y la glutationa peroxidasa. Bueno, se lo vamos a ver esto acá. Y, los, y el peróxido lipídico que es el tercer radical libre que se produce, lo inhibe también la, eh, la catalasa de la glutationa peroxidas. También recuerda que tenemos el radical hidroxilo, que el radical superóxido sigue todo este camino y nos va a llevar al radical hidroxilo que no tiene, que no tiene una enzima antioxidante endógena. Recordemos que habíamos hablado que los pacientes con COVID producían el radical hidroxilo y que no tiene un, un sistema antioxidante endógeno, por eso había que utilizarlo de manera externa. ¿okay? Perfecto. Otros nutrientes. Otro nutriente es para modular la inflamación, el omega 3. El omega 3 es maravilloso. Hemos hablado del omega 3 varias veces. El omega 3 me, me modula la inflamación, me baja triglicéridos y me activa los peroxisomas. Los peroxisomas son aquellos receptores de membrana que van a permitir que el ácido graso se convierta en acilco encima y entre como moléculas pequeñas al ciclo de la beta oxidación y luego al ciclo de Krebs. Entonces, ¿qué más quiere? Y de todo lo que hace el omega 3. El omega 3 nos va a dar tres subproductos, nos va a dar protectinas, resolvinas y lipoxinas. ¿Cuánto hay que consumir de omega 3? Por lo menos 3 gramos al día. El omega 3 solito no tiene una acción biológica dentro del organismo. La acción biológica del omega 3 está representada por EPA y DHEA. EPA es ácido eicosapentanoico. ¿Cuánto tenemos que consumir de EPA al día? 1200 miligramos de EPA para que realmente se constituyan en una actividad antiinflamatoria. 1.200 miligramos de EPA nos va a activar el PG3 y el PG3 nos va a modular o nos va a bloquear, por decirlo de alguna manera, el PG2. ¿Se acuerdan de eso? Cuando vimos el metabolismo de las prostaglandinas, que el ácido nilonédico, que es el omega-6, se convierte en ácido araquidónico, que el ácido araquidónico nos va a dar la ciclooxigenasa, nos va a dar la lipoxigenasa y que finalmente nos va a dar el PG2, la prostaglandina de 2 
que es lo más vasoconstrictor, proinflamatorio, proagregante plaquetario, es todo lo más inflamatorio que hay la PG2. La LEPA en 1200 miligramos nos va a producir el PG3, que es todo lo anti-PG2. Entonces, muy importante. Nos va, nos va a producir resolvinas y nos va a producir DHA. DHA es ácido docosahexanoico. ¿Cuánto de DHA? Por lo menos el 40% de EPA. Por lo menos el 40% de EPA. Tiene una actividad también antiinflamatoria, no tan potente como la tiene el EPA, pero eh, de todas maneras es importante que tenga un mínimo 40% de EPA. Las lipoxinas del omega-3, ellas nos van a modular la vía alternativa de la inflamación. Porque un paciente con dolor articular, tú le has dado diclofenaco sódico o le has dado hidroxicloroquina o le has dado corticoide y el paciente no mejora. ¿Por qué no mejora? Él no mejora porque el organismo intenta defenderse. Él activa otras vías alternativas de la inflamación y esa vía alternativa de la inflamación se llama la, la lipoxigenasa y la vía de los leucotrienos. Entonces, las lipoxinas del omega-3 modulan la vía alternativa a la inflamación, que es la vía de la lipoxigenasa y la vía de los leucotrienos. Miren todos los beneficios que tiene el omega-3. El alpagofito. El alpagofito es, es, es una planta, es un árbol que se llama la garra del diablo, así se llama la, la, el árbol realmente donde sale el alpagofito. Es un modulador de la ciclooxigenasa. O sea, en el mismo lugar donde actúa el diclofenaco sódico, el diclofenaco potásico, el piroxicano, el todo eso, ahí actúa el alpagofito. ¿Cuál es la, actividad, la efectividad del alpagofito? Más o menos 70% de la efectividad de un diclofenaco. O sea, no es un diclofenaco pero por lo menos tiene menos efectos adversos que el diclofenaco que nos puede producir trombos, eh, eh, discrecias sanguíneas, infartos, etcétera, etcétera. Ojo, con el, el arpagofito no es un producto que se deba mezclar con tantas cosas, porque se han documentado casos de hepatitis medicamentosa cuando utilizamos arpagofito mezclado con muchos nutrientes. No es bueno tampoco así. El tanacetato, el tanacetato es como nuestro... nuestro paracetamol, no es como nuestro paracetamol, eh, digamos... Eh, nutricional. Eh, tiene propiedades analgésicas también y modula también la ciclooxigenasa. La boswellia serrata modula la lipoxigenasa que la vimos ahorita, que es la vía alternativa de la inflamación. Y la cúrcuma. La cúrcuma modula el NF capa beta. Para los que nos han seguido en estas charlas, eh, recuerdan que el NF capa beta es donde empieza todo el proceso inflamatorio, como yo lo digo siempre. Es la mamá, el papá, el tío, toda la inflamación. No hay proceso inflamatorio en el organismo sin NF capa beta. Y, y la cúrcuma modula el NF capa beta. ¿okay? Entonces, aquí, esta es una buena medida para modular inflamación. Vamos a hablar un poquitico del plasma rico en plaquetas. Eh, esto pues para entender que hay otras opciones aparte de aparte de los corticoides y de los aines. El, el plasma rico es plaqueta, funciona como un factor de crecimiento. Es bastante fácil de hacer. Vamos a ver quiénes de ustedes se van a animar a empezar a trabajar con plasma rico en plaqueta. ¿Qué hay que hacer? Conseguir una centrífuga. No tienen que conseguir una... Yo sé que hay muchos laboratorios que van a ir donde su, a ustedes o sus consultorios. Doctor, esta es la mejor centrífuga que hay y no caigan en ese error. Porque normalmente esa centrífuga, esa centrífuga tiene un tubo de ensayo que no le sirve sino ese tubo de ensayo, entonces tú quedas ligado a eso, no compres en una centrífuga cualquiera, de China o de Filipinas, lo que sea, por allá. Entonces, lo que hacemos es que cogemos los tubos, cogemos sangre del paciente, los ponemos a centrifugar por 8 minutos a 4000 revoluciones por minuto, eso es lo que vamos a hacer. ¿Para qué nos va a servir esto? Lesiones musculares, lesiones articulares, yo he hecho mucho plasma rico en plaquetas, realmente acá en, en el tubo de ensayo, en la parte de arriba, tú vas a ver un, 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 un líquido amarillito y ese es el plasma, rico plaquetas. Las plaquetas tienen 13 factores de crecimiento. Entonces es importante activarlo con cloruro de calcio. ¿Por qué cloruro de calcio? Porque el cloruro de calcio lo que hace es que rompe los factores de crecimiento, los 13 factores de crecimiento de las plaquetas para que realmente ellas se expresen. Y acá hay una linecita aquí entre la línea amarilla y la roja acá que se llama linfocito CD34. Eso es importante capturarlo con la agujita para meterlo en la articulación porque ella actúa como una célula mesenquimatosa, como una célula madre. Entonces, esa es una buena medida del plasma rico en plaquetas. Hay que conocer un poquito la anatomía de, bueno, de la rodilla, del hombro, de, de la articulación de la cadera, donde tú quieras infiltrar, pero es una muy buena opción, es una muy buena alternativa para, para hoy día, tú lo puedes asociar a ácido hialurónico, 
lo puedes asociar eventualmente a Traumel. El Traumel es un modulador de la interleuquina 8. ¿Qué hace la interleuquina 8? Bueno, es el modulador del, del cortisol endógeno. Ok, entonces puedes utilizar, e, e incluso tú puedes utilizar betametasona. Puedes utilizar un poquito de, de betametasona en esa, en esa composición, la diluyes en 16 cc de solución salina normal, la pones con el plasma y la aplicas al paciente. Entonces hay muchas formas de trabajar, digamos, con esto. Ok. Y vamos a ver eh, estos dos productos, que esta es la tabla nutricional de los dos productos que vamos a trabajar el día de hoy. Y miren que aquí hacemos, aquí estamos haciendo un resumen de todo lo que, de todo lo que hemos visto en esta charla. Mira lo que tienen estos productos. Tiene la glucosamina en 1500 miligramos que dijimos 1.5 gramos al día, es lo que se debe usar. Tiene el MSM que es metilsulfonilmetano ya lo habíamos hablado, que se puede utilizar vía oral o tú lo puedes utilizar en suero o nada se opone a que lo hagas de las dos maneras. Eso es totalmente válido, no hay ningún problema. Tiene la boswellia serrata, que lo vemos ahorita como un modulador de la vía alternativa de la inflamación. Entonces, miren lo completo de este producto. Tiene 100, 100 miligramos de boswellia serrata. Tiene ácido hialurónico y tiene boro. ¿Se acuerdan del boro? ¿Se acuerdan del mecanismo de acción del boro? Que el boro es un donador de estrógenos. Dice un donador de grupo hidroxil. Ok, entonces miren lo completo de este producto. Y acá eh, tenemos, en este otro producto tenemos eh, los antioxidantes, como la vitamina C, 200 miligramos, tenemos la vitamina D3, 1000 unidades internacionales, y tenemos la vitamina K. De la vitamina K vale la pena hacer un comentario. Anteriormente, antes de que la ortomolecular, digamos, entrara en actividad con todos estos nutrientes, la vitamina K solo se utilizaba, ustedes recuerdan, para los niños recién nacidos. Se le ponía una ampollita de vitamina K, bueno, todavía se le pone, para que no tuvieran problemas de la coagulación. En realidad, la vitamina K, hoy por hoy, es el mayor catalizador de la osteocalcina. Hoy es el Día Mundial de la Osteoporosis. ¿eh? Qué buena fecha escogimos para hacer este Zoom y hablando de, de nutrientes articulares. Osteoporosis, como lo hemos hablado en otras charlas, no es falta de calcio. Eso es un error. Ni osteoporosis ni osteopenia es falta de calcio. Osteoporosis es falta de la matriz proteica del hueso. La matriz proteica del hueso se llama osteocalcina. Y hace parte de las matrices GLA. En el organismo hay 27 matrices GLA. La matriz del endotelio vascular se llama glicocalis. La matriz del intestino se llama matriz del ácido glutámico. Y la matriz del hueso se llama osteocalcina, es una matriz GLA. Eso es lo que falta en la osteoporosis, la matriz GLA. Realmente que el osteoblasto sea capaz de capturar ese calcio y llevarlo a la matriz proteica del hueso. ¿Se acuerdan lo que vimos ahorita? Que el calcio tiene dos cargas positivas. Hay un problema con los pacientes que consumen grandes cantidades de calcio, porque si un, un paciente consume grandes cantidades de calcio es porque tiene osteoporosis o artrosis o lo que sea. Y él no tiene una adecuada matriz GLA, Tú le puedes dar toneladas de calcio y eso nunca va a llegar a la matriz proteica del hueso. ¿Sabes dónde se va a quedar? Se va a quedar tapando arterias. Se va a quedar en la matriz proteica del endotelio vascular. Y ahí llegan los LDL oxidados, los metales pesados, el calcio, etcétera, etcétera, y va a tapar eso. Y tenemos que capturar eso de ahí. ¿Y cómo lo vamos a hacer? La matriz del ácido, del, del ácido glutámico tiene una carga negativa. El calcio tiene dos cargas positivas. Tenemos que descarboxilar, disculpe, tenemos que carboxilar el ácido glutámico para que él nos quede como ácido carboxiglutámico. El ácido carboxiglutámico tiene dos cargas negativas. Y si el calcio tiene dos cargas positivas, logramos capturar ese calcio y llevarlo a la matriz proteica del hueso. Eso es lo que hace la vitamina K. Existen dos tipos de vitamina K. La vitamina K vegetal que se llama fitomenadiona y la vitamina K natural que se llama menadiona. Esta es la vitamina K, vitamina K M7, altamente biodisponible, la que produce realmente el ser humano. Entonces, mira lo interesante de, de además, mira, cuando utilizamos, mira que aquí hay 45 microgramos de vitamina K, porque es menadiona. Si fuera fitomenadiona, tendríamos que utilizar un gramo de eso, es casi una cantidad infinitísima eh, superior lo que tenemos que utilizar de, de, de fitomenadiona a menadiona, ¿ok? Tiene calcio elemental, tiene magnesio, que ya lo habíamos visto la vez pasada, tiene zinc, eh, tiene cobre, manganeso, potasio y tiene boro. 
Entonces, mire lo, lo interesante de estos productos, mi doctor. Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta acá. ¿Alguna pregunta? Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta de todo lo que el doctor nos ha contado el día de hoy. Estamos acá dispuestos pues a, a, a resolver las dudas que tengamos respecto al tema. Muy interesante. Muy bien, vamos a ver si hacen el chat las preguntas y tratamos de resolverlas, ¿de acuerdo? Bueno, aquí nos preguntan, eh, doctor Javier, el nombre de los suplementos. Estos son dos suplementos, nutrición funcional, que viene del laboratorio Jarrow. Eh, estamos hablando acá del producto Bonap. Eh, es el prácticamente nutrición avanzada con calcio, una, una forma de calcio que es la hidroxiapatita microcristalina, combinada con la vitamina N, MK7, vitamina D3. Entonces, pues vamos a ver otros componentes a nivel mineral que nos van a apoyar muy bien para mejorar pues todo lo que tiene que ver con la densidad ósea puntualmente. Y el otro producto es el Joint Builder, que es básicamente el producto que va a apoyarnos para la regeneración de, la, de los cartílagos, para mejorar toda la parte articular, el movimiento, la movilidad articular y la desinflamación. Vamos a hacer como un excelente antiinflamatorio. Este producto tiene algo importante y es que viene con una cápsula que es Easy Salt. Es una, básicamente es un proceso de una cápsula que la podemos consumir eh, directamente eh, con un vaso con agua tres veces al día o la podemos consumir bajo la lengua, eh, va a tener el mismo efecto porque es un tipo de, de cápsula que se disuelve en muy pocos minutos en el organismo. Entonces vamos a encontrar una desinflamación súper rápida y una eh, minimización básicamente de la parte del dolor articular de manera, de manera muy rápida para los pacientes. Acá hay más preguntas, doctor. Esto, Claudia pregunta que si se pueden tomar los dos al tiempo y por cuánto tiempo. Si se pueden tomar los dos al tiempo, yo pensaría que ya la respuesta del tiempo no la puede decir el doctor dependiendo de cada patología que vayamos a manejar, ¿verdad? Acuérdate que habíamos hablado que el, el tratamiento así con glucosamina es para artrosis leves a moderadas y que es de un tratamiento de largo plazo. Habíamos hablado de que más o menos unos seis meses a un año porque realmente esa eh, debe de... de Tratamos de que ese cartílago se trate de regenerar y realmente se consiguen muy buenos resultados. Entonces no hay ningún problema utilizar los dos al mismo tiempo porque son nutrientes que tienen una sinergia. Porque mira que uno tiene glucosamina, regeneramos cartílago y metilsul polimetano, manejamos dolor. Y el otro tiene los antioxidantes y tiene la matriz proteica del hueso. O sea, a partir de la MK7 podemos reponer la matriz proteica del hueso. Eh, eh, pregunta que con cuáles no es compatible el arpagopito para generar eh, hepatitis medicamentosa. Realmente yo cuando hago las fórmulas eh, para modular inflamación, manejo arpagopito y manejo boswellia serrata. Creo que más de eso no vale la pena adicionarle al paciente. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo está claro o no hay nada claro? Tú no, has, tú no has hablado hoy de un producto que estuvimos tocando en otra sesión eh, del cual hablábamos acerca de, de lo que tiene que ver con eh, regeneración de toda la parte de colágeno y es el yarrosil. Nosotros normalmente manejamos productos como en sinergia y pues me gustaría mucho que contáramos un poco acerca de ese producto, doctor. El yarrosil, digamos, enfocado ya para lo que tiene que ver con regeneración de la parte de colágeno. El yarrosil, eh, ¿me escuchan ahí perfecto? Ok, ¿sí? ¿Perfecto? ¿Me escuchan? Sí. Ok, gracias. Eh, el yarrosil es un producto que tiene silicio, eh, ácido ortosilícico. Acuérdate cuando vimos el, el proceso de dermoenvejecimiento, que estábamos hablando, de, estábamos hablando de que el silicio es un promotor del colágeno. Entonces, esa sería una buena indicación. Esa sería una buena indicación utilizar el yarrosil como un complemento de, de este tratamiento, porque nos va a ayudar con el tema de, de la síntesis del colágeno, ¿vale? Colágeno tipo 2, en este caso, que es el que necesitamos realmente. 
Ok, eh, bueno, muchas veces sí tenemos pacientes que tienen como, como esa, ese tema y es, eh, bueno, digamos a nivel general, eh, ¿cuál sería, digamos, el uso más frecuente que podemos darle al Bonap combinado con el Joint Boulder? En este caso, porque ha habido muchos pacientes que llegan a nosotros con problemas a nivel de fibromialgias. Entonces, pues también sé que es un, es un tema que podríamos tener en cuenta para como patología frecuente para el uso de, esto, de estos tratamientos, ¿verdad? Lo que pasa es que, acuérdate que cuando hablamos de fibromialgia, dijimos que la fibromialgia era una mitocondriopatía. Y como mitocondriopatía, lo que tenemos que hacer es activar la mitocondria. Aquí tenemos activadores mitocondriales, porque tenemos el zinc. Acuérdate que la superóxido de dismutasa mitocondrial depende del manganeso. Entonces, tenemos el manganeso. Entonces, sería una buena opción, digamos, utilizarlo en el proceso, me, eh, y tenemos el metilsulfonilmeta para utilizar las mitocondriopatías, en, la, en el tema de la fibromial. Ok, eh, hay otra, otra condición normal y es, digamos, toda la cantidad de lesiones pues, menores que muchas personas que están enfocados en deportes de alto rendimiento, pues obviamente se ven afectadas. Problema, por ejemplo, a nivel de los futbolistas, que los vemos cada rato que tienen como, como esas situaciones a nivel de su rodilla, a nivel de tobillos. Entonces considero también que podría ser como una buena opción de, de manejo de estos productos para, para ese enfoque, ¿verdad? En el, en, el deportista, en el deportista que tiene mucho trauma y que lo vimos ahora las indicaciones, el deportista que tiene alto trauma es bien indicado esto, porque ese trauma, trauma, trauma repetitivo es el que nos va generando la articulación. Por ejemplo, la doctora Claudia nos dice que si es prudente tener una evaluación médica por parte de ustedes antes de iniciar a tomar, bueno, por parte de todos nosotros, porque pues todos somos médicos, la mayoría somos médicos. Eh, claro que sí. Y acuérdate, doctora Claudia, que lo más importante, lo más importante en un paciente es modularle sus factores de riesgo. Es decir, el paciente sigue siendo obeso, yo le puedo dar toneladas de esto y no va a pasar absolutamente nada. Porque cada semana va más. Entonces realmente hay que intervenir los factores de riesgo, como hablamos ahorita. O sea, no hacer la historia clínica al estilo ortopedista o traumatólogo, sino que hacer una historia clínica al estilo, al estilo clínico, realmente. O sea, que podamos entender e impactar los factores de riesgo del paciente, sobre todo el tema de la obesidad. Y ahora que tenemos estos nutrientes, pues hacemos suplementos con eso, ¿ok? Bueno, súper interesante. No sé si hayan preguntas de más, de más personas que, que puedan estar interesadas en saber un poco más acerca de la composición, acerca del manejo de este tipo de tratamientos. Bueno, hay más productos que manejamos nosotros acá en Colombia, como parte integral de un tratamiento para el artrosis y para otros, otros, otro tipo de patologías que sean comunes, y es el caldo de hueso. ¿sí? Eh, básicamente hoy día se maneja mucho esta alimentación funcional eh, integral como complemento para los pacientes que básicamente buscan generar eh, y apoyar obviamente la parte de colágeno tipo 1 y tipo 2, junto con algunas otras especias y algunos vegetales orgánicos que van a ser parte integral como de, de un complemento para, para un tratamiento así. Es importante. Perfecto. Perfecto. Uh -huh. Bueno, no sé si hay más preguntas o oh, está súper claro hasta ahí. Bueno, me gustan los comentarios porque he escuchado que todo ha estado muy claro. Eso es muy importante. O sea, lo más importante es que pongamos esto en actividad. Ponga, eh, doctora, ¿usted tiene los productos ahí para que los pueda presentar? Wow. Si quiere, Hernando, puedes dejarnos tu correo electrónico y con el mayor gusto vamos a, a colocar las fotos de los productos. Claro que sí. Te mandamos toda la información. El portafolio está disponible para ustedes. Um, bueno, no, nada, dejarles también la invitación para nuestro próximo encuentro que va a ser el lunes, vamos a, también a estar hablando de silicio el próximo miércoles de la otra semana, el 28 de octubre, también queremos invitarlos porque vamos a tener una charla súper importante con el laboratorio Carson Labs, que son los, los fabricantes y desarrolladores del Omega 3 eh, líquido noruego que tenemos también disponible para, para todos sus pacientes. En este momento el único Omega 3 en Colombia con el certificado IFOS de calidad 5 estrellas. Eso va a ser el 28 de octubre a las 6 de la tarde. 
también les estaremos mandando la invitación para que nos acompañen todos. Y pues nada, doctor Javier, como siempre, excelente la información, excelente tu charla. Eh, gracias a las personas que estuvieron conectadas el día de hoy. Pueden dejarnos acá sus correos eh, para que pues podamos estarles dando como, como la información necesaria en el momento adecuado. Muchas gracias, doctor Javier. Bueno, no, muchas gracias a ti, doctora, a todos los compañeros que nos acompañaron hoy. Y la idea es que pongan esto en práctica en el día a día. Hay mucho por hacer por estos pacientes. No todo es artroscopia ni todo es infiltración con corticoide, sino que hay muchos nutrientes, hay muchos caminos que llevan a Roma. Pero este es un bonito camino con unas bonitas respuestas por parte de los pacientes. Ajá, eso es sí. lo más importante. Claro que sí, aquí están okay. dejándonos todos sus correos. Doctor, también deberías dejarnos ahí en el chat tu correo donde también las personas que están ingresando por primera vez a estar con nosotros en estas sesiones de, de conocimiento y de información puedan de pronto contactarte también a ti para ampliar más información. Entonces, pues bueno, acá bienvenido okay. siempre. Vamos a seguir okay. haciendo este tipo de charlas muy, muy seguido. Acá les, acá les estoy dejando mi correo, asistencias.medicas.com también tenemos Instagram, aparemos como doctor Javier Marín Gallego o en Facebook, Javier Marín Medicina Ortomolecular. Por ahí nos podemos ver. Claro que sí. Estén entonces todos muy pendientes que les estaremos compartiendo las próximas invitaciones para que no se pierdan toda esta información tan importante que tenemos para ustedes. Que tengan una feliz tarde todos, que descansen. Gracias. Muchas gracias. Feliz noche, doctor. Hasta luego a todos. Encantado. Muchas gracias. Eh, bueno, listo Giselle, ya estamos, estamos al equipo comercial de Formulabs. No señora Vicky. Ah, ok. Bueno, no, igual esperemos porque la idea es que todos dejen sus, sus contactos acá en el, en el chat para poder enviarles luego el portafolio, la información completa, para que vayan conociendo pues otros productos de, de, de la lista. Entonces vamos a esperar un poquito, ¿vale? Vale señora Vicky. Listo, señora Vicky. Estamos ya la parte comercial. El resto de personas están en sala, sala de, espera. de espera. Listo, ok. ¿Cómo nos fue? ¿Cómo están? Hola, Kelly. Hola, William. No los escucho. Debe ser que usted...